ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മോഡേൺ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മോഡേൺ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ബൈ എ പെർഫെക്റ്റ് അബ്സോർബർ ആൻഡ് എമിറ്റഡ് ഓഫ് എനർജി നോൺ ആസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അബ്സോർബറും അതുപോലെ എമിറ്റർ ഓഫ് എനർജി ഇത് രണ്ടും ഉള്ള ആൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലിബ്രിയം പോലെ ഈക്വലാണ് പെർഫെക്റ്റ് അബ്സോർബറും ആണ് അതേസമയം എമിറ്ററും ആണ് എനർജി എമിറ്ററും ആണ് അതാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി It follows Planck's law which describes the intensity and distribution of radiation as a function of temperature. So, this is Planck's law follow chain. And the intensity and distribution of radiation and temperature is the capacity of Planck's law. That is follow chain. And this concept is fundamental to understanding the behavior of object at high temperatures such as stars, and has applications in various field including physics and astrophysics appo idu kooduthalaayittum namukku manasilaakkan pattunnathu oru bayangara high temperature ulla objects angante behavior ulla objects such as edukena stars angane appo high temperature ulladu adile nadakkunnathana appo namukku kooduthalaayittum physics astrophysics nokka pattittu nalla pole manasilaakkanayittu aa oru field il pettadana ee oru black body na parayunnathu A body that അബ്സോർബ് ഓൾ റേഡിയേഷൻ ഫോളോയിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൾഡ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി എല്ലാ റേഡിയേഷനെയും അത് വലിച്ചെടുക്കുക അതാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് എന്താ പറയുക എല്ലാ ലൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കൂടും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം നമ്മൾ വലിച്ച് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം വലിച്ചെടുക്കും വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ Such a body will emit radiation at the fastest rate. The radiation emitted by a black body is called a black body radiation. For a black body uh, emitting the radiation, we call it black body radiation. What is the black body radiation? We call it black body radiation. We call it black body radiation. We call it black body radiation. A black body is an idealized physical body. kel body that absorb all incident electromagnetic radiation regardless of frequency or angle of incidence it does not reflect or transmit any light instead it absorb all radiation that falls upon it ivada parayunnathu endha nammal nertha parna pole thanne black body nu parna ellam valichu edukkana cheya adu pole onnum angotte reflect cheyipikkilla ellathinum adu valichu edukkum absorb cheyum The concept of a black body helps in formulating theoretical models and understanding the fundamental principle of radiation and thermodynamics. So, this is the concept of black body. We have theoretical models. We have to use this item to use radiation and thermodynamics. While true black bodies does not exist. എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള ബ്ലാക്ക് ബോഡീസ് അവിടെ റിയാലിറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല എന്നാണ് പറയണത് സെർട്ടൈൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് സച്ച് ആസ് എ കാവിറ്റി വിത്ത് എ സ്മോൾ ഓപ്പണിങ് ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ബിഹേവിയർ അണ്ടർ സെർട്ടൈൻ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഉണ്ടാവുന്ന അത്രയും പറഞ്ഞുള്ളൂ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് കാറ്റോസ്ട്രോഫി Ultraviolet catastrophe refers to a problem in classical physics related to the prediction of black body radiation. So, this uh, according to classical electromagnetic theory, as the frequency of radiation increases, the energy emitted by a black body should become infinite, leading to an absurd prediction. So, ultraviolet catastrophe is the prediction of black body radiation. That is the prediction of the black body radiation. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രോബ്ലം വാസ് റിസോൾവ്ഡ് ബൈ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വെൻ 
ഹി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ക്വാണ്ടം തിയറി അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു ക്വാണ്ടം തിയറി പറഞ്ഞിട്ട് തിയറി വരുന്നത് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണല്ലോ പ്ലാങ്ക് പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് മീനിങ് ഇറ്റ് ഒക്യോസ് ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ക്വാണ്ട അപ്പോൾ ഈ പ്ലാങ്ക് പറഞ്ഞത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോരോ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി പാക്ക് ഓഫ് എനർജി എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഐഡിയ അലോവ്ഡ് ഹിം ടു ഡിറൈവ് എ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ നൗ നോൺ ആസ് പ്ലാങ്ക് സ്ലോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഐഡിയ പ്ലാങ്കിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഒരു പുതിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു എത്തിച്ചത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാങ്ക് സ്ലോയിലെ പ്ലാങ്ക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് സക്സസ്ഫുള്ളി അവോയ്ഡഡ് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് എനർജി പ്രഡിക്ഷൻ അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് മാച്ച്ഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ പ്ലാങ്ക്സ് വർക്ക് മാർക്ക് എ ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ എക്സ്പെരിമെൻസിൽ തന്നെ ഒരു വലിയതായിരുന്നു പ്രത്യേക ഒരു വഴിത്തിരിവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് വെൻ ലൈറ്റ് ഔട്ട് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഫോൾസ് ഓൺ ദം ദ എമിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കോൾഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എമിറ്റ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെ നിന്നാണ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുക എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ലൈറ്റ് ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ വന്ന് പതിക്കണം അത് സ്യൂട്ടബിൾ അവർക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ റേഡിയേഷൻ വന്ന് പതിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ടാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് എ ഫിനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എമിറ്റഡ് ഫ്രം എ മെറ്റീരിയൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു ലൈറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് വാസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ഫിലിപ്പ് ലെനാർട്ട് ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇവാക്വേറ്റഡ് ക്വാഡ്സ് ട്യൂബ് ടി ടി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇലക്ട്രോഡ് കിട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ അല്ല ഇലക്ട്രോഡ്സ് എമിറ്ററായിട്ടും കളക്ടറായിട്ടും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇലക്ട്രോഡ് ഇ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സം ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദ ലൈറ്റ് ഇൻസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഇ ത്രൂ ദ വിൻഡോ ഡബ്ല്യു എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ റിവേഴ്സിങ് കീ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ആ ട്യൂബ് ടി ടി ഡാഷ് ഇട്ട ട്യൂബ് അതും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് അതുപോലെ കളക്ട്രസി പിന്നെ റേഡിയേഷൻസ് ഡബ്ല്യു റിവേഴ്സിങ് കീ അപ്പോൾ റിവേഴ്സിങ് കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫോറിലോട്ടും ത്രീയിൽ നിന്ന് ടൂലോട്ടും ആ ഒരു കീയുടെ നോക്കാം റിയോ സ്റ്റാറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ എല്ലാതും നോക്കുക അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ഇലക്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എമിറ്റർ ആൻഡ് കളക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ്
ഗ്രാഫോട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നതാണ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് കുറച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ വായിച്ച് നോക്കാനുണ്ട് ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആർ കെപ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ഇവോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ഗ്രാജ്വലി വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺ പ്ലേറ്റ് സി അൺടിൽ എ സ്റ്റേജ് കംസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ബിക്കംസ് മാക്സിമം ഫോർ എ സെർട്ടൈൻ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സി അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഓൾ ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ പ്ലേറ്റ് ഇ ആർ റീച്ചിങ് ദ പ്ലേറ്റ് സി നൗ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അറ്റൈൻസ് സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ഫർദർ ഫോർ എനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വരുന്ന ഗ്രാഫ് അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതെങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അത് നോക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ആ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു വെക്കുക ദ റിലേഷൻ ഷോസ് ദ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കി വയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് എഴുതുക അടുത്തത് വരുന്നതാണ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇതും ഗ്രാഫ് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടൊരു കേറ്റല വരുന്നത് അപ്പം അത് നോക്കുക It means that for the threshold frequency of incident radiation, the emission of photoelectron is just possible, but for the incident radiation of frequency, less than threshold frequency, no emission of photoelectron is possible. So, what do you think about that? So, that's it. Okay. We have four laws. The laws of photoelectric emission. So, what do you think about that? For a given metal and frequency of radiation, the number of photoelectrons ejected is directly proportional to the intensity of incident light. So, what is the number of photoelectrons? That uh, is the frequency of the photoelectrons. The frequency of the photoelectrons is directly proportional to the intensity of incident light. Randamate. For a given metal, there exists a certain minimum frequency of the incident radiation below which no emission of electrons take place. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു എമിഷനും ഉണ്ടാവണില്ല ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവണില്ല മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് അബവ് ദ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ദ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ബട്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനാ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈ ഒരു ലൈറ്റിനെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ദ ടൈം ലാക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് എമിഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ ലെസ് ദാൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും സ്പീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറോ 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 കൊടുത്തിട്ട് നയൻത്ത് പ്ലേസിൽ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയൊരു സെക്കൻഡിൽ അപ്പോൾ ഈ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നാല് ലോസ് വരുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക വൺ ബൈ ടു എം ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് എസ് സി വൺ ബൈ ലാംഡ മൈനസ് വൺ ബൈ ലാംഡ നോട്ട് അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ
ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിബറേറ്റിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡബ്ല്യു നോട്ട് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അത് മെറ്റൽ സർഫസ് ചെയ്യുന്ന ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് വർക്ക് ഫംഗ്ഷനോട് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് കൈനറ്റിക് എനർജി ടു എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഫ്രം ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഈ നമുക്ക് ഈ വായിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും എക്സാമിന് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഡീ ബ്രോഗ്ലീസും അതുപോലെ സ്ട്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വേവ് ഇക്വേഷൻ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എക്സാം പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈഗൻ വാല്യൂ പിന്നെ വരുന്നത് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് അത് പിന്നെ വരുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും അങ്ങനെ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഡീ ഡീ ബ്രോഗ്ലി ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്രയും നേരം ഈ ഒരു ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഇത് പറയുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ വരെ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കാനുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഫ്രം ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ സിൻസ് ഈച്ച് ഫോട്ടോൺ ഇജക്ട് വൺ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ മെറ്റൽ സർഫസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഫോളിംഗ് ഓൺ ദ മെറ്റൽ സർഫസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇജക്ഷൻ ഫോട്ടോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫോട്ടോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഹെൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഇമിറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ബട്ട് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അതൊക്കെ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മ്യൂ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് അല്ല മ്യൂ ലെസ് ദൻ മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഫോട്ടോൺ ആൻഡ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റൽ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൊളീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ മെറ്റലിൻ്റെ അകത്തൊരു കൊളീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് എനർജി അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ് പാർട്ടിക്കൾ ഡുവാലിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ഡുവാലിറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് പാർട്ടിക്കൾ ആൻഡ് വേവ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് വേവ് പാർട്ടിക്കൾ ഡുവാലിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം Hertz experiment and Young's experiment confirmed that light is a wave but Planck's radiation law and phenomenon of photoelectric effect confirm that light consists of particle from this we can think of light as having duality character so light in particle um inde adu pole thana wave um character ee rendu character um inde nu kaanichu kaiyna adu endai വേവ് പാർട്ടിക്കൽ ഡുവാലിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഡുവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നവേ ഡേയ്സ് ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ വേവുകൾ വേവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേവും പാർട്ടിക്കളും മിക്സ് അതിനാണ് വേവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേവ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൾ ദ വേവ് തിയറി ഓ
കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നേ വരച്ച അതേ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഡി പ്രോഗ്ലിസ് വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ എം വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ കണക്ടിംഗ് പാർട്ടിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എൻ്റെ വ്യൂ പ്രോപ്പർട്ടീനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ലാംഡ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് വെക്ടർ കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതൊന്നും കാര്യമില്ല പിന്നെ ദ ഫേസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റീസ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് എ ഹാർമോണിക് വേവ് എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേക്ക ടി ഓർ എ കോസ് കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേക്ക ടി ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് സർഫസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേക്ക ടി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൂവ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർ കോൾഡ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വി പി ഈക്വൽ ടു ഒമേക്ക ബൈ കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫേസ് വെലോസിറ്റിയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി പി ഈക്വൽ ടു ഒമേക്ക ബൈ കെ അതുപോലെ വി പി എന്താണ് വെലോസിറ്റി അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് അതിലുള്ളത് പറയാം അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വരുന്നത് മാത്രം നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ദ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നോക്കാനുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മെഷർ സിമിൾട്ടാനിയസ്ലി ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻ വിത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്കുറസി അപ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ റെഡ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാറ്റ് സം ഓഫ് ദം ആർ ദ സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം ക്യാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് ക്യാൻ ബി പ്രൂവ്ഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാട്ടോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വേവ്സ് ദ ഫംഗ്ഷൻ സൈ കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ബൈ എനി ഫിസിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്കത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷനോട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ എല്ലാം പഠിക്കുക ജസ്റ്റ് ജയിക്കണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഷോ ഷോഡിഞ്ചർ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ഇത് ഈ ഒരു പി ഡി എഫും കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും എളുപ്പമായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് എഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ എ ഫംഗ്ഷൻ ഗിവ്സ് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് സ്കാലർ ഇസ് കോൾഡ് എഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു വിടുക അല്ലാണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്താണ് അൾട്രാവയലറ്റ് കാറ്റോസ്ട്രോഫി അങ്ങനത്തെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻസ് നോക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കുക ഗ്രാഫ്സ് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ്റെ ലോ പിന്നെ ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് അല്ല അതും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ വാരി വലിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ നിൽക്കണ്